so we'll be today we'll be dealing with machines mechanism and structure basically we wish to know ki in tino ke beech difference kya hai okay to ye basically ek cycle hai cycle is a machine okay can you identify which part is a mechanism or which part is structure obviously yes the chain and sprocket is the mechanism and the frame or the structure is this part so हमने देख लिया उसमें तो हम हमारे आसपास स्ट्रक्चर्स हमको बहुत सारे दिख जैसे ये व्हीकल फ्रेम है दिस इज स्ट्रक्चर ये बिल्डिंग है ये एक स्ट्रक्चर है ये ड्वेलिंग एक स्ट्रक्चर है ब्रिज एक स्ट्रक्चर है व्हीकल फ्रेम हम देख पा रहे कि एक स्ट्रक्चर है बट ये पूरा व्हीकल नहीं है ये ये, इस, ये इसको मूव नहीं करा सकते ठीक है तो इसमें मिसिंग क्या है मशीन बनने में बस एक मशीन है और ये एक स्ट्रक्चर है तो इसमें मिसिंग क्या है इसमें मिसिंग है mechanisms so what are mechanisms all machines have working parts which are called as mechanism if a number of bodies are assembled in such a way that motion of one causes constraint and predictable motion to the others it is called a mechanism this is the definition of mechanism iska matlab kya hota hai iska matlab ye hota hai ki agar ek ya ek se zyada bodies is tarah se arranged hain ki ek ke motion ke karan दूसरा जो बॉडी है वो भी एक मोशन करने पे कंपेल हो कंपेल द वर्ड कंस्ट्रेंट अगर डिफिकल्ट लगे तो यू कैन यूज द कंपेल तो कंपेल हो और प्रेडिक्टेबल हो मतलब हम उसका मोशन प्रेडिक्ट कर पाए दूसरी बॉडी का पहले बॉडी के कारण पहले बॉडी के मोशन के कारण दूसरे बॉडी में कैसा मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है कैम एंड फॉलोअर का कैम क्या कर रहा है दो बॉडीज जुड़े हुए हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वे में जुड़ा हुआ है तो कैम क्या कर रहा है कैम रोटेट कर रहा है और फॉलोअर उसको फॉलो कर रहा है तो फॉलोअर फॉलो कर रहा है तो कैम तो रोटरी मोशन कर रहा है बट फॉलोअर क्या रोटरी मोशन कर रहा है नहीं वो एक मोशन कर रहा है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन जैसा है रेसिप्रोटिंग मोशन ही है और वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है तो ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस तरह से उसका अरेंजमेंट किया गया दे आर असेंबल्ड इन दैट वे हर बॉडी में आपको अलग अलग तरह के मूवमेंट दिख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे रैक और पिनियन में अलग अरेंजमेंट हो रहा है तो उसी तरह से मैकेनिज्म का ये मतलब होता है कि बॉडीज को इस तरह से असेंबल किया जाए इस तरह से अरेंज किया जाए कि वो बॉडीज एक के मोशन कारण दूसरे बॉडी में भी मोशन प्रोड्यूस हो और मोशन कैसा हो कंपेल्ड हो ऑब्वियसली ड्यू टू द मोशन ऑफ द फर्स्ट और प्रिडिक्टेबल तो वो मैकेनिज्म कहलाएगा कॉम्बिनेशन असेंबली ऑफ बॉडीज ठीक है तो मशीन क्या होता है मशीन होता है मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म व्हिच अपार्ट फ्रॉम इंपार्टिंग डेफिनेट मोशन अपार्ट यू रिमेंबर द वर्ड अपार्ट अपार्ट मतलब मोशन तो हो ही रहा है मोशन के अलावा क्या कर रहा है कि मॉडिफाई कर रहा है जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है उसको यूजफुल वर्क में किस तरह से जैसे कार है कार कार में हम चार से पांच लोग जितनी उसकी कैपेसिटी होगी हम उसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं बट क्या एक मैकेनिज्म स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ले सकते हैं तो क्या क्या एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के ऊपर हम बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं पांच या चार लोग जो भी नहीं तो मैकेनिज्म एक मशीन तब बनता है जब उसमें स्ट्रक्चर भी रहे ठीक है हमको यूजफुल वर्क मिले सो स्ट्रक्चर प्लस मैकेनिज्म मेक्स द मशीन यहां पे हमको डिजायर्ड वर्क क्या मिल रहा है कार में हम लोग वी कैन गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बट वो सेम चीज हमारा इसमें नहीं होगा हमारा मैकेनिज्म में पॉसिबल नहीं है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में ठीक है तो जैसे हम देख पा रहे बस बाइसाइकिल इज अ मशीन व्हील बैरो इज अ मशीन रेंच इज आल्सो अ मशीन इसमें भी मूविंग पार्ट है आप वो मूव कर सकते हैं उस रेंच को ताकि अलग अलग तरह के स्क्रूज उसमें फिट हो सके नट्स फिट हो सके ताकि आप उसको खोल सके रेंच का वही काम है टॉग टॉग अप्लाई करता है वो बट एंट्रेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक मशीन नहीं है इट्स अ स्ट्रक्चर सो बेसिकली हमारा शायद अब क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रक्चर मशीन और मैकेनिज्म क्या होता है तीनों के बीच का डिफरेंस जैसे कि ये है एक स्लाइडर का एक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल और एक कार है ये एक मैकेनिज्म है और एक कार एक मशीन है तो स्लाइडर का एक मैकेनिज्म 
में स्ट्रक्चर रहेगा तभी वो मशीन बनेगा और ये सिर्फ एक मैकेनिज्म नहीं है ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म कार में अलग अलग तरह के मैकेनिज्म होते हैं तो और सिंगल मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मैकेनिज्म मेक अ मशीन बट द पॉइंट इज दैट कि मोशन तो मैकेनिज्म भी कर लेता है मोशन मशीन भी करेगा लेकिन हमको मशीन में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा यूजफुल वर्क भी मिलेगा न तो कानिटिक्स ऑफ मशीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे द वेरियस काइंड ऑफ जो मैकेनिज्म है हमारे पास उनका रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द फोर्सेज विच कॉज द मोशन अगर हम फोर्सेज को अकाउंट में ले रहे हैं तो उनको हमको डायनामिक्स ऑफ मशीन में पढ़ना है कानोमेटिक्स ऑफ मशीन में नहीं पढ़ना है तो हम लोग अभी कानोमेटिक्स पढ़ रहे हैं बट जो बुक है आपकी थ्योरी ऑफ मशीन उसमें कानोमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों दिया हुआ है एंड द बेस्ट बुक फॉर स्टडिंग बोथ द सब्जेक्ट इज दिस एस एस रतन थ्योरी ऑफ मशीन इज द बेस्ट बुक फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के लिए यही बेस्ट है तो रिजिड बॉडी हमको अभी कुछ डेफिनेशन देखने होंगे समझने होंगे डेफिनेशन क्या होता है रिजिड बॉडी क्या होता है रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है कि आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं या एक नेट फोर्स लग रहा है बॉडी पे तो बॉडी डिफॉर्म नहीं कर रही है वो होता है रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं कर रही है या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिफॉर्म नहीं कर रही है तो उसके ऊपर दो पॉइंट्स आपने पॉइंट कर रखे हैं वो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कभी नहीं होगा अगर वो डिफॉर्म नहीं कर रही है इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस देन वो कहलाएगा क्या एक रिजिड बॉडी ठीक है नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंट बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है कि वो एक्चुअली में एक्चुअली में जब उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस नहीं लगे हैं तो वो रिजिड नहीं होता वो फ्लेक्सिबल होता है लेकिन जब कि उस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग जाएं लोडिंग कंडीशन सप्लाई हो जाए तो वो रिजिड हो जाता है इसका परफेक्ट एग्जांपल है ये बेल्ट ये जो दो पुलिस के बीच में बेल्ट हम देखते हैं हर आसपास वो बेल्ट देखते हैं ये बेल्ट क्या है बेल्ट आप भी जानते हैं कि अगर ये पुली का मोशन नहीं हो रहा होता या हमने बेल्ट को निकाल लिया होता तो वो फ्लेक्सीबल है यू कैन इवन फोल्ड इट बेल्ट को आप फोल्ड कर सकते हैं एक्चुअली इट्स फ्लेक्सीबल इट्स नॉट रिजिड बट यहाँ पे लोडेड है वो बेल्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं जब फोर्सेस लग रहे हैं इट्स एक्टिंग एज अ रिजिड बॉडी इट्स नॉट अ फ्लेक्सीबल इट्स नो लॉन्गर फ्लेक्सीबल सो रेजिस्टेंट बॉडी वैसे बॉडीज है जो फ्लेक्सीबल हो सकते हैं जब उनके ऊपर फोर्सेज अप्लाई नहीं हो लेकिन जब फोर्सेज लग रहे हैं तो वो रिजिड की तरह ही एक्ट करते हैं कि फोर्स उनके ऊपर लगता है तो वो डिफॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है ना वॉट इज अंक लिंक का डेफिनेशन होता है रेजिस्टेंट बॉडी और ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज विद रिजिड कनेक्शन प्रिवेंटिंग द रिलेटिव मूवमेंट एक रिजिड एक रेजिस्टेंट बॉडी या ग्रुप ऑफ सम रेजिस्टेंट बॉडीज विथ रिजिड कनेक्शन वो आपस में रिलेटिव मूवमेंट नहीं कर पाए आपस में एक लिंक आपस में रिलेटिव मूवमेंट नहीं करेगा मीन्स वो रेजिस्टेंट बॉडी है अगर उस पर फोर्स लगेगा तो वो रिजिड बॉडी की तरह ही एक्ट करेगा तो लिंक क्या है मैकेनिज्म का मेंबर है जो बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे लिंक से आप बना के एक बनाते हैं तो अगर आप बहुत सारे लिंक को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा कैनोमेटिक लिंक मिल जाएगा कैनोमेटिक चेन मिल जाएगा तो एक जो सिंगल लिंक है उसको आप कैनोमेटिक लिंक भी बोलते हैं कैनोमेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं सिर्फ लिंक भी बोलते हैं तो वही है अभी लिंक का क्लासिफिकेशन होता है बाइनरी टर्नरी और क्वार्टरनरी डिपेंडिंग अपॉन मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा फिर आपको समझेंगे यहाँ पे आपको जो भी डॉट्स दिख रहे हैं डॉट्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली द स्पेस फॉर द अदर लिंक्स टू बी ज्वाइंट वो दूसरे लिंक वहां पे आके जुड़ेंगे बट वो ज्वाइंट कैसा होगा पिन ज्वाइंट होगा पिन ज्वाइंट आप ये होल प्लस एक और होल दोनों एक होल दो होल ओवरलैप ओवरलैप करेंगे फिर वहां पर हम एक पिन डाल देंगे दैट इज वॉट अ पिन ज्वाइंट इज तो बाइनरी लिंक इस तरह से हुआ कि उससे दो लिंक जुड़ सकते हैं टर्नरी इसलिए क्योंकि वहां से उससे तीन लिंक जुड़ सकते हैं क्वार्टरनरी लिंक यहां से इससे चार लिंक जुड़ सकते हैं 
ये जो चार पॉइंट दिए हुए हैं तो ये एक सिंगल लिंक है बाइनरी इज अ सिंगल लिंक टर्नरी लिंक एक सिंगल लिंक है क्वार्टरनरी लिंक एक सिंगल लिंक है बट उससे कितने लिंक जुड़ सकते हैं उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है बाइनरी टर्नरी और क्वार्टरनरी एंड लिंक का डेफिनेशन यही हमने देखा कि ये आपस में मूवमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे जब फोर्स अप्लाइड होगा